Hi, hello friends. Welcome back to JK Special Creations. In today's Jyoti Special, you are going to watch easy and simple preparation of egg curry. Egg curry in tayar chhe dan ki mundga kanalu kodi gudli tis koni dhanlo tagne ne water posi kuncham salt oka two three drops oil vesi in stove me the petti ten minutes wood kins kunte na. Idi wood kto undga manu vilog wule pail ne cut cheta. ఉల్లిపాయలు కట్ చేసే ముందు దాని పైన ఉన్నటువంటి తొడాలన్నీ క్లీన్గా తీసేసి వాటిని సన్నగా మనం చాప్ చేసి ప్రక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలా సన్నగా తురిమి పెట్టుకున్న తర్వాత వేరే ఒక గిన్నెలోనికి కొంచెం చింతపండును తీసుకొని దాన్ని నీటిలో నానబెట్టి ప్రక్కన పెట్టుకోవాలి బాయిల్ అయిపోయినటువంటి ఎగ్స్ ని పీల్ చేసి వాటి మీద ఇలా మార్క్స్ కట్స్ ఇచ్చి మనం ప్రక్కన పెట్టుకుందాం ఒక ప్యాన్ ని స్టవ్ మీద పెట్టి అందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి దాంట్లో ఒక పించ్ సాల్ట్ ఒక పించ్ కారము ఒక పించ్ పసుపు వేసి అవి వేగిన వెంటనే మనము కోడి గుడ్లు కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం అన్నీ ఒక్కొక్క చిటికెడు వేస్తే సరిపోతుంది తర్వాత మనము కర్రీలో ఉప్పు కారం మరలా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ కోడి గుడ్లు ఫ్రై చేయాలంటే మనం కంటిన్యూస్గా స్టిర్ చేస్తూనే ఉండాలి మూత తీసి ఫ్రై చేసుకుంటే అవి ముఖం మీద చెందే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మూత పెట్టి మనం నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగా వాటిని తిప్పుతూ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎగ్స్ ఫ్రై అయిపోయినాయండి ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో మీకు కావాలంటే ఇంకొంచెం ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అందులో తాలింపు దినుసులు అన్నీ వేయాలి వాటితో పాటే రెండు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసి వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కరివేపాకు ఇవన్నీ ఫ్రై అయిన వెంటనే చాప్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయల్ని కూడా వేసి మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయలన్నీ కూడా గులాబీ రంగులోకి లైట్ పింక్ కలర్లోకి వస్తాయి అలా వచ్చినప్పుడు దానిలో తగినంత ఉప్పు వేసి మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి అదేవిధంగా అప్పుడే పసుపు కూడా మనం వేసి ఫ్రై చేసుకుంటే మంచిది ఈ రెసిపీ చాలా క్విక్గా ఈజీగా ఎవరైనా కూడా ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు ఇది బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నేను కారం వేసుకున్నాను మీకు ఎంత స్పైసీ కావాలో దాన్ని బట్టి కారం వేసుకుంటే సరిపోతుంది కారం వేసిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ టూ టు త్రీ మినిట్స్ దాన్ని ఫ్రై చేసుకొని ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్నటువంటి చింతపండు పులుసుని వేసుకోవాలి చింతపండు పులుసు టొమాటో బదులుగా నేను ఇక్కడ వాడుతున్నాను మీకు చింతపండు పులుసు ఇష్టం లేకపోతే టొమాటోస్ని కూడా వేసుకోవచ్చు దీంతో చింతపండు పులుసు వేసిన రెండు నిమిషాల తర్వాత మనం బాయిల్ చేసి ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఎగ్స్ని కూడా వేసి మూత పెట్టి మరొక పది నిమిషాలు ఉడికించుకోవడమే లాస్ట్గా కొత్తిమీర సన్నగా తరిమిన తురిమిన సన్నగా తురిమినటువంటి కొత్తిమీరను వేసి మనము కర్రీని హాట్గా సర్వ్ చేసుకోవడమే ఇది మీరు పఫ్స్లో వాడుకోవచ్చు ఎగ్ పఫ్లు తయారు చేయాలంటే ఇది పెట్టేసుకొని మనం మీరు ఎగ్ పఫ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు రైస్తో పాటు తినొచ్చు రోటీస్తో తినొచ్చు ఎన్నో రకాలుగా ఈ కర్రీ ఈ టేస్టీ టేస్టీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ కర్రీని మీరు ప్రిపేర్ చేసి ఎంజాయ్ చేయమని నేను కోరుకుంటున్నాను దిస్ కర్రీ ఈస్ సో ఎమ్మీ అండ్ టేస్టీ అండ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ ప్రిపరేషన్ 
Any one can prepare this recipe and it can be used in rice, rotis and you can prepare egg puffs with this curry. If you like this recipe, please do like and share, comment and subscribe. Don't forget to press bell icon. Thank you so much for watching.